Bueno amigos, continuamos con Montevideo Contigo, hoy desde Leandro Gómez y Azotea de Lima, como siempre con la presentación de Secatec, Centro de Capacitación Técnica, 2-402-3512, eh, www.secatec.com.uy. Esta semana otro grupo de egresados en el sistema Steel Framing, gente de Rivera, de Salto, de Tacuarembó, de Rocha, gente de todo el país este, capacitándose para llevar estos métodos no tradicionales, casas que se hacen en 30, 45 días a un costo inferior a lo que es la construcción tradicional, este, donde la gente se recicla para poder Las tener nuevas su techo. técnicas de construcción que estás imponiendo. Totalmente, imponiéndola porque creo fervientemente en ellas. Yo creo en que hay que llegar rápidamente ¿Dónde al techo. ¿Cuánto te capacitas, Liber? En el exterior, ese es el tema, ese es el tema. Uno forma, se forma... ¿Vas a, vas a, ¿A qué vas? ¿Vas a algún curso en el exterior? ¿Vas a algún evento? Y recorremos todos los eventos a nivel de América que se puedan encontrar, ¿verdad? Porque realmente hay que traer las técnicas al país. Eh, si se quisiera, yo lo he dicho más de una vez, con que un gobierno compre una máquina a hacer casas, literalmente, sacaría casas como chorizo por el otro lado de la máquina no, pero y estaría este gobierno, fomentándola. Este gobierno está trabajando con Umisa, Umisa era aquella casa, aquella empresa de venta de casas prefabricadas para Venezuela, donde vino Antonini Wilson con las valijas y todas esas cosas, y es la que está ahora haciendo todo para el plan Juntos. Es decir, dentro... Estamos en un capitalismo de amigos, porque eso sí, realmente totalmente. es lo que está pasando. Liber, ¿te vas a Perú? Vamos a, a Lima, vamos el martes, partimos rumbo a Lima, vamos a hacer la cobertura del partido de Uruguay, esta, 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 esta fecha tan importante para el fútbol uruguayo, donde nos jugamos la vida, ¿verdad? Perder significa decirle adiós al Mundial de Brasil, algo que sería terrible para ¿Vas el fútbol. ¿Vas a ver algún corredor allá? Y bueno, la idea, una de las ideas, por supuesto, que lleva, que va mi cabecita pendiente, es de lo que significa un verdadero corredor, como es el corredor que tienen en Lima, y que cuando se presentó lo que era el corredor Garzón acá en la Junta Departamental, se dijo que toda América tenía corredores y que eran, que eran eficientes. Bueno, no podemos comparar lo que es un verdadero corredor a la vergüenza que se generó en Garzón, y lamentablemente todo el y sistema... Que está sucediendo, no, y, el sistema y el sistema político compró, eso es lo lamentable, porque yo siempre le digo a los políticos, tenés que contrastar la realidad de los distintos países, acá, acá fuimos creados como un pueblo, Montevideo creció como un pueblo frente a Buenos Aires y hemos tenido la mentalidad de pueblo siempre, no somos una ciudad, una gran ciudad. A la vista ataque ni siquiera podemos ensanchar una avenida porque no tenemos lugar. Tal vez la única, la única ciudad que, ne, que nació con posibilidad de ensanche es Paso Los Toros, que tiene unas avenidas espectaculares que, que demoras un ratito en cruzarla. El, el resto de la ciudad o el resto del país no admite ni siquiera crecimiento. Entonces no puedes imponer lo que se hace en el resto de América, traspolándolo a Uruguay, a Montevideo, peor todavía. Y lo que tiene que hacer en Montevideo es pensar y meter la plata bien puesta, porque la plata está o la plata se consigue, para generar una mejor infraestructura de Montevideo. Ese es el tema. Así que vamos a estar por Lima y después te contamos. Así que el sábado estás transmitiendo Ahí. solo, Jorge. El o sábado el equipo, estaremos tra transmitiendo solo o con alguno del equipo allí desde los estudios de Radio Universal. Por este sábado no vamos a salir. Pero alguna cosa vamos a tener que decir. Acá tenemos otro hincha de Peñarol. Parece que estamos muy cerca de la sacase acá. Que también algo quiere decir. No, no está. Buenos días. Pero está todo bien lo que los vecinos han dicho. Que es, la, es, el, es la realidad del barrio. Este, una que de, de la sacada de luces de acá no son no, la gente la gente que delinquió son los camiones de los camiones que, que reponen la luz y todo y o sea, que... usted está diciendo que los mismos camiones que vienen a reponer las luces son los que sí. se están llevando sí. las lámparas no, no porque a usted le parece que un vamos a decir una mala palabra la punta papel van a andar con una escalerita trepado arriba ¿Qué le parece difícil claro estamos hablando de columnas muy altas sí. como para, para no andar sé, alguna no cosa sé. el vecino no. sin duda ha visto se ve, sí, se ha visto de la vivienda. Los camiones de noche sacan las luces. Y han llevado todo, e incluso el de la allá abajo. Todo. Perfecto. ¿Sí? Así que... El mismo camión de la intendencia. Sí, sí, sí. sí. De, de, no sé si es la intendencia, sino de alguna empresa que. que Tercerizada que sí. trabaja para la intendencia. Te la coloco hoy, te la saco sí, mañana sí, y te la coloco en otro sí, lado mañana. Sí, sí. Y bueno, lo, lo que tenemos que hacer es documentarlo. Eso es lo que le pedimos a los vecinos y, y que, nos, que nos avisen cuando vean este tipo de cosas para hacerlo. Hay otro Diego, vecino ahí. Sí, te, perdón. Un segundito que tengo un mensaje de Diego Martínez, dice Fuerza de Lima. Hay que ir un pasajero por moto. Me, él me mandó una propuesta por, por Facebook. Eh, él trabaja. Este, mucho, mucho en el tema de, del tema de accidentes y demás con la revista Póliza. 
le, le cuento a, a Diego que acaban de pasar, por ejemplo, una moto en un sentido y otra moto en el otro sentido y ya no es un tema de un pasajero por moto. En ambos casos pasaron tres pasajeros por moto, ninguno, por supuesto, ninguno de ellos, ni con casco, ni con chaleco reflectivo. Acá tenemos un, moto, un motociclista que puede dar testimonio de eso también y correctamente uniformado el hombre con su chaleco reflectivo que en definitiva es su pasaporte a seguir viviendo, ¿verdad? Con casco autorizado. Yo hace 40 años que ando en moto, nunca tuve un accidente, tengo todos los papeles legales. Que muchas veces la gente anda de es prudente, anda sin casco, anda así nomás, no respetan las luces, no respetan el tránsito, siguen de largo. Y son esos son los accidentes. Y la mayoría, la, los jóvenes, no miran. Yo soy un veterano ya y la verdad que ha trabajado en el centro, trabajo en seguridad. Y yo me jubilé de eso, metí 40 años en la caja, y la verdad, es imposible con los menores. Es una cosa, y va le dice a los padres, se enoja. Ah, le echa la boca. Y entonces más vale que hace quieto. Yo vivo en Teniente Gali en Te Enrique Claveo, 3120, en el Borro. Ya parado, digo, por la cuestión de las hojas, de, de, de las luces, y para qué. Tengo problemas todos los días. Pedí la calle, me hicieron un pedazo de calle por el caminado por, por el comunal 11, me hicieron la, la mitad de la calle, la otra no la hicieron. ¿Y qué va a hacer? ¿Tú crees que ahora iba de paso y justo sí, se estuvo? La verdad que sí. Salí a dar una vuelta para ver este, el asunto de la moto que andaba medio mal y como le dice poner una, una pieza, este, salí a dar una vueltita y ya me iba para mi casa. Es que muchas veces la gente es imprudente, no, no respetan nada. Se cruzan, no, no miran las calles, no miran lo, las señales, no miran las paradas, cómo, no, cómo, para dónde tienen que doblar. Es imposible la, la ciudad como está hoy. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio, por parar, por detenerse acá en el móvil de Montevideo ¿Cómo? contigo y, y colaborar con, también con, con los vecinos acá del barrio, de la denuncia de todo lo que Acá está tenemos pasando. otro de los vecinos que nos convocaron, de lo que está trabajando acá en el grupo, que también quiere hablar. Buenas tardes, oyente. Eh... Bueno, estamos luchando con el campo a ver qué, qué solución podemos encontrarles. Digo, yo que soy más que nada que me encargo de la parte de la mugre, de quemar mugre. Eh, ya he quemado varias veces, han venido los bomberos también. Porque, no, es tanta la mugre que, que a veces se, va de las manos. se me va de las manos. Y, y bueno, y otra cosa, que se meten entre, entre, entre las montañas de tierra ahí dice hacer cosas que no deben hacer y está. ¿Quiénes son que tiran? Viste que hay varias, obviamente han venido varios camiones con volcadora y hay unas cuantas decenas de, de, de torres de montañas de, de escombros. Sí. ¿Qué son? ¿Empresas privadas? Esas son vecinos, empresas privadas. Que... Empresas privadas que vienen y, y tiran ahí. Yo había, yo había hecho una cancha de fútbol acá, lo que es la parte de la proa. Y está, vinieron, empezaron a tirarme, empezaron a tirarme escombros y eso y y está, se fue de las manos y no pudieron jugar mal los niños chicos eh, al fútbol ahí. Por, porque... porque es muy curioso, o sea, eh, quienes obviamente, bueno, 42 años, vos sos un poco, sos, sos un poco más gurí, pero siempre vimos los potreros, vimos lo, 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 los terrenitos libres sí. donde hacías un picadito, sí. este, y que inclusive no los gurises, estamos hablando de la gente grande, de, de muchachones o de hombres que eh, como algo de integración sí. barrial te ponías a pelotear. Acá sí, es imposible. Acá tenemos, acá tenemos el problema que Casaballe es, es, es re peligroso, porque no hay lomo de burro, ya hemos pateado por los lomo de burro, y está, no hay lomo de burro, entonces esto es un, lo hacen carrera, yo. Sí, a, a algunos eh, de los vehículos que han pasado realmente nos han hecho bien. Eh, después tenemos las curvas, es una calle con muchas curvas. Y bueno, yo le había hecho una canchita de fútbol con un sacrificio bárbaro, de, de los fines de semana después de trabajar hoy iba y, y entre todos lo gurizaba y hacíamos asado y hacíamos una chorizada, hacíamos algo para pa incentivar a los más chicos. Y tal, lo habíamos, lo habíamos logrado, la teníamos ahí, la cancha, y bueno, llegó, empezaron a venir esta gente a tirar escombros y tal, y se fue todo de las manos. Si, si hoy tenés que agarrar a, a tu guris, a tu sobrino, a los gurisitos del barrio, este, o algún adolescente que querés decirle, bueno, vayan gurises, vayan a jugar, ¿qué, qué encontramos como pa, pa, para poder tener una canchita, no. un lugar físico, una plaza de deporte? ¿Qué hay acá en la zona? No, acá no hay, no hay nada. No hay nada. O sea que el esfuerzo del vecino, solidario, de los vecinos, 
haciendo una parrillada, haciendo una chorizada, haciendo algo para motivar a los chiquilines, haciendo una canchita de fútbol, una cancha de, de bocha para que jugaran los veteranos y todo, vienen los privados, le agarran, le tiran la basura, todo, y la intendencia no colabora nada. A ver, no, yo me crié no y, y, hasta, y hasta se, está, se perdió, se perdió eso de, de, de jugar al fútbol, porque con el tema de la juventud que está toda perdida, digo, también digo, ya se perdió. Y, y vamos a hacer un picadito acá. Acá no, no encontrás a nadie. Pero si está la cancha y claro. ya es la pelota, ah, ¿no se arma ah, el picadito? Ahí sí, sí, se arma. Sí, Entonces no está perdida, sí. simplemente no le estamos dando la importancia que le tenemos que dar. Sí, claro. Sí. Pero, claro, cuando hablamos de integración, yo recuerdo, yo me crié en Salto, mi viejo se dedicaba a organizar eventos eventos, como cualquier barrio, o, o, el, o el, de repente el equipo del barrio te llamaba para organizar, que tenías una cantinita, que tenías un campeonato de, de varios cuadros del barrio, y eso generaba el ambiente de barrio, porque el barrio no es lo que es el Montevideo de hoy, donde te bajás el ómnibus, te encerrás en tu casa, salís a laburar el lunes y volvés, y sim simplemente eso. Integración significa que los vecinos se conozcan, que se encuentren en la feria, que hagan una kermés, que hagan un, un, bueno, un picadito entre grande, entre chicos, que se conviva. Hay que volver a esas raíces. Sin eso, somos bichitos de computadora, como, como somos mirá, todos, en definitiva. Mirá, yo le hacía, le salía, salía de mi lomo, eh, compraba los chorizos e incentivaba a todos los bolichitos chicos de, de 7, 8 años, 9 años, que andan jugando en la calle, los incentivaba a pasar la cancha y la habíamos hecho. La habíamos hecho y, y, y venía bien. Venía bien hasta, hasta el día que las empresas privadas me empezaron a tirar el escombro. Y contra eso no pude patear porque digo, son empresas y nada. ¿Y no pediste ayuda a la intendencia con eso o al comunal? No, no, te digo la verdad, no, no, he tenido, no he tenido tiempo tampoco, yo trabajo y está. Pero, y la mugre, que a través de eso se vino todo el basural. A través de eso, de las montañas de tierra, que no que los niños no, ya no podían jugar más ahí, se vino todo el basural de acá, y a toda hora vienen camionetas a tirar mugre y uno le pide, y a veces te da hasta miedo ya salir a, a protestarle porque uno no sabe con qué problema puede estar el otro y, y te pueden hasta, capaz hasta lastimar por una bolsa de basura, ¿no? Lo que queda claro es la falta, la ausencia del Estado. Bueno, totalmente. profesor de educación física del Comunal 10. Entonces digo, todo lo que sirva para el barrio, acá trabajamos sin banderas, digo, todo lo que sirva para el barrio, no importa de qué lugar venga, ¿no? Digo, simplemente si levantamos esto es la mejor satisfacción. Sí, sí, ¿no? sin duda que sí, si no importa la bandera, eso claro, coincidimos claro. todo. Pero Entonces, que se haga. Que se haga. Entonces, bueno, yo lo llamé cuatro veces. Dije que sí, que nos encontramos para conversar y reunirnos y bueno, y hasta el día de hoy nunca más tuve respuesta. Digo, con la señora, con una concejal del de Centro Comunal 10, con la presidenta del Consejo Vecinal, opté por la misma este, situación, ¿no? de decirle, bueno, nos reunimos digo, para ver qué podemos hacer, ya que vos estás adentro. Yo estoy trabajando desde afuera con los vecinos y no aparecieron nunca, aparecieron ahora porque es que, claro, como nosotros nos empezamos a mover y trabajar y, se, y salió a luz muchas cosas de acá, entonces por eso aparece. Pero no para darnos la mano como es lo que nosotros esperamos y poder estar juntos y hacer. No palabras, hacer. No a largo plazo. Acá no estamos hablando de, de una esquina con un basural como tantas esquinas, como tantos contenedores con basura y de Montevideo. Estamos hablando de miles de metros cuadrados que tenemos frente a nosotros. No es una cuadra por una cuadra, ni siquiera son dos cuadras por dos cuadras. Este, estamos hablando de varias cuadras este, de, 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 de basura, lamentablemente. Este, Da, da muchísima pena cuando, cuando vemos que el Montevideo está vacío, porque realmente Montevideo por momentos vos lo ves despoblado, a medida que te vas alejando obviamente la zona costera empieza esta pobreza que nos vamos viendo. Por momentos saben que me cuesta inclusive seguir el hilo de la conversación y estoy, tra estoy transmitiendo con auriculares porque no me puedo oír, porque con lo que significa la polución, el ruido de las motos, cuando hablamos de la contaminación, imagínense que hay gente que duerme, que duerme de día porque labura de noche también. O sea, no todo el mundo trabaja en el día y puede dormir en la noche. Las noches se hacen por, por, a ver, tediosas muchas veces y el día mucho más. 
Por momentos no puedo escuchar ni siquiera al vecino que lo tengo a 40, 50 centímetros por el ruido de los caños de escape. Y sin embargo, uno de los temas que no se le mete mano. A ver, te paro, te pongo un detector de ruido, ¿verdad? Te mido la moto y te la tiro a la basura. Esa es la acá, realidad. Estaban todos los inspectores alrededor del Palacio Legislativo. Sí. ¿Dónde están siempre? Por supuesto. En la Avenida Italia, Palacio Legislativo, en la Rambla, en los barrios no sale. Te voy a contar algo que me pasó este domingo a la tarde. Fui a Pajas Blancas a ver un amigo y de ahí le digo a mi señor, vamos a ir hasta La Colorada. Un balneario muy lindo que hay sobre la zona oeste. Salimos de Pajas Blancas, un camino de hormigón muy bueno que tiene añales, debe tener 50 años ese camino. Cuando voy a llegar a un cruce de caminos, paro para preguntarle a un señor que estaba con una asada carpiendo un gran terreno ahí. Digo, vecino, digo, para ir a La Colorada. Dice, ¿van a estar mucho ahí? Yo no, vamos a bajar ahí, estar un ratito, dar una vuelta y nos venimos. Le voy a dar un consejo, dice, no se baje del auto. Si se baja del auto, lo roban. Usted va a llegar al final de la... Mirá, yo me acuerdo que de chico íbamos ahí, una hermana de mi padre tenía una casa y era el lugar de veraneo, una playa chiquita, hermoso, donde están los pescadores, todo un lugar especial. Dice, acá le cuento, dice, tuve eh, el señor empleado de la UTE, chofer en UTE. Dice, yo criaba chancho, tuve que dejar de criarlo. Tenía una vaca, la tuve que dejar. Tengo el terreno lleno de pasto, lo hago con la asada porque si traigo un arao me lo roban. Dice, no podemos vivir. No, allá contra el río de la Plata, ¿no? Dice, no sabe lo que es esto. Dice, trajeron unos botes y una... Los pusieron en un terreno cerca de la costa allí y es todo el día, toda la noche, las motos que vienen del cerro traen la pasta base, vienen a comprar, hacen la tranza acá, lo vemos todo y los vecinos están tratando de vender, yéndose de las casas porque no pueden hacer absolutamente nada. No, miraba a los chicos ahí, chicos de unos 16 años con mucha suerte, sin casco. Me parece que traen nafta porque básicamente traen una bolsa grande y eso no tiene pinta jugolín, sino tiene pinta de nafta. Entonces, el peligro es... Es terrible, es ¿verdad? Este, pero, a ver, el libertinaje se da ante la falta, ante la ausencia de la autoridad. Claro. Porque, a ver, si vos te pones, como debes hacerlo, a ejecutar la ordenanza, a, a, a trabajar, a fiscalizar y a reprimir cuando sea necesario, sin ese miedo de la represión, porque la represión es el no acatamiento de la no orden. Decía la señora hoy, no hay límites. No hay límites, no, eso digo... Es, usted lo hace, yo lo hago y bueno, está, y nadie viene a decir, no, mire que ustedes no. Digo, se ha pedido guardia ambiental, no hay, todo lo que se pide no hay. Digo, no. Entonces, esto es, es como, como aquello que llega un momento que te cansás, porque al ver que vos golpeas una puerta, otra y otra, y estás siempre en la misma, digo, hay predios preciosos para hacer, que sea una plaza con tres bancos. <coughs> digo, pedimos la comisaría, eh, el Ministerio del Interior, este, según salió en la prensa, va este, a contratar policías para acompañar a los inspectores, pero son pagos por la intendencia y para acá no nos pueden poner un simple contenedor. Digo, es, son cosas que, que ya están. Para que antes que me olvide. Sí. Esta semana, uh -huh. hablando, me esto me vino a la mente porque la señora dijo te cansás. Esta semana, a mitad de semana, ASFABI, de la Asociación de Víctimas, de la de, de, de víctimas y Familiares uh -huh. de la Delincuencia, cumplió un año. Hizo un evento en la intendencia, un evento que incluía cantantes, tamboriles, ah, sí, baile sí, folclórico sí. y demás. Y el dolor en el alma que tenía la gente de Favide era la poca cantidad de gente asistente. A ver, padres, hermanos, madres, hijos de gente asesinada que no logra que la gente se sume para trabajar en torno al dolor y a generar las condiciones para que la gente, como hoy, tenga asistencia psicológica, poder tener un lugar donde, por ejemplo, lo asista este, un psicólogo a esas familias, ¿verdad? Entonces, la gente no se suma absolutamente por Ay, nada. nada. Entonces, si no nos juntamos, muchachos, si no nos juntamos vecina, vecino, no hacemos absolutamente nada. Y nos gasta, nos desgasta, nos cansa, y nos calentamos y lo sufrimos. Y a veces tiramos la toalla, lamentablemente. Sí. Por cada toalla que tiramos es una batalla que ganan los malos. El tema es cómo nos damos fuerza entre todos, como estamos haciendo hoy. Esto sale un montón de plata estar acá. No venimos regalados ni con publicidad ni con nada. Venimos con muchísimo esfuerzo todos los sábados a levantar un poco ese ánimo. Por lo menos hoy lo hacemos acá, la semana anterior en otro barrio, así sucesivamente, para que la gente se sume y no se canse, o por lo menos se canse y diga, bueno, vale la pena seguir. Y que Creo tenga que... un micrófono que venga y no le pregunte y nada. Y señora, está a su disposición, hable. Liber, tú viste la última marcha que tuvimos por la seguridad, donde llamamos y convocamos a todos los amigos habidos y por haber 
éramos, la, eh, perdón, esta fue mucho mejor que la primera que habíamos convocado primero, pero debió estar, no sé, cuadras y cuadras y cuadras lleno de gente, porque la seguridad está pasando en todos los barrios, no es un tema de, de temperatura, no es un tema de que yo soy blanca, vos sos colorado, y como no somos frente a amplistas, le encontramos todo lo malo. Yo no quiero encontrarle todo lo malo, quiero encontrar cosas buenas, pero me cuesta, no las encuentro. Que cuando te matan no te preguntan de qué partido sí, sos, a quién sí, votaste, claro, ¿viste? Entonces, pero yo pregunto a toda esa gente que le están todos, matando todos. a la gente. Tiene que salir a la calle, Jorge. Sí, pero si nos acompañó la madre del joven APA, que de 24 años, que lo asesinaron en la estación de servicio de acá, de la Rambla y Comercio. La señora llegó una hora antes de la marcha y me dijo, mire señor, mi familia es frente amplista, soy votante frente amplista, mi hijo era frente amplista. ¿Sabe una cosa? Yo no quiero más ver este desgarro de dolor en la familia. Yo vengo porque esta marcha no es política y porque quiero realmente cambiar las cosas. O sea, que no, no es una bandería, viene y lo no, limpiaron no, sí, por nada, porque por nada, ni siquiera robaron la estación de servicio. No, no. Es este, la, la vida de, de, está en juego a cada, a cada instante. Y nadie, no hay nadie que dé una, una garantía, que dé una ayuda, un apoyo. No, no. Se hace y bueno. Tengo la musiquita y me faltan tres minutos, no sé si está Jorge Macera, que estaba, vos sabés que enfermo, hoy con la presión alta, mi hijo, me voy caminando despacio hasta la radio. Así que capaz que lo tenemos a Jorge por ahí. No, se ve que. ¿Así? Camina muy rápido, entonces la presión le levanta rápido a la velocidad que camina con 70 y cuánto, 7, 8, cuánto es. Sí. Ah, perdón, lo, lo maté, ya, ya lo, lo arruiné ya. <risa> bueno, bueno, gracias. Yo le, decía, yo le decía a Jorge Castro hace un rato, justamente hablando del taximetrista, taximetrista le decía, por, por, simplemente por respeto y simplemente por respeto a los tiempos, siempre buscamos esperar unas horas a que se investigue eh, cómo fue el suceso y, en definitiva, para tomar posición, ¿verdad? Porque realmente nos gusta hablar con la certeza, más allá que lo que yo le decía, vale lo mismo que te maten porque, porque saliste con tu vecina y te agarró el marido, vale lo mismo que te maten sí. porque estabas metido en algo, porque una vida es una vida. Pero no debe, no debe pasar este tipo de cosas. Bueno, la, que te baje la presión que Jorge te necesita ahí en estudio la próxima semana, igual que Raquel y todo el equipo de Montevideo contigo. Abrazo grande. Bueno, Jorge, nos estamos, Castro, nos estamos despidiendo, estamos sobre bueno, la hora. Que ya. tengas un buen viaje por el Perú, trae un triunfo de Uruguay. Sí. Bueno, 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 eh, capaz que te voy a tener que entrar a patear, pero con la forma redonda que tengo van a pensar que soy la pelota en la cancha, ¿verdad? Y acá vemos pasando menorcitos con los carritos en la basura, ¿no? Seguimos. Bueno, seguimos la, la realidad de, de todos los barrios. Todo lo barrio. Bueno, me voy, me voy despidiendo de todos los amigos de Montevideo contigo. En dos semanas me encuentran nuevamente en un barrio de Montevideo. La semana que viene, ojalá, por supuesto, que en Lima nos vaya muy bien. Vamos a evaluar y, y verificar cómo se comporta una ciudad latinoamericana. Gracias también. a los vecinos de Azotea de Lima y Leandro Gómez, que nos recibieron muy bien. Y que sigan peleándola, que sí, sigan luchando, que sigan reclamando, que sigan protestando. Dicen que mañana va a venir uno de los canales de aire. Capaz que hay alguna movida bastante interesante. Perfecto. Saludos a las gurisas que siempre nos siguen, a Camila, a, a, a todas las amiguitas del, del club, de fan club de, de Demi Lovato. Así que abrazo grande, Liber Trindade, se despido de todos ustedes. La general, ¿la viste?